。我们现在接下来打鱼了，又该我们散场了。打鱼，把另一个箱打满，我们返航。今天是我们在大森南环岛最后的一天，潜水打鱼加钓鱼，两天的收获还是有点血亏。能不能回本就看今天了。第一潜下去，运气非常好，马上发现了一窝红鱿鱼，信心立马大增，就喜欢碰到这种满屏都是鱼的感觉。先不急，江湖惯例，挑一条大的。没有打中 A 位，一枪致命，现轮疯狂的出现。相对来说，这种个头的鱼危险性不大。十四米的深度，感觉没有什么压力。我们缓慢的上升。正常来说，我跟老表团队协作，我在水下，他必须会在水面等待。当我回到水面之后，老表马上靠过来，我们马上交流海底的一个信息。接着，老表就会下潜，我在水面等待。这个时候，老表开始做下潜的准备，把皮筋拉满。老表现在开始下潜，我们现在是精准定位，十四到十六米的深度，老表下去大概不需要一分钟，这条鱼就能上来留一条，我们两个是交替下潜，现在又到我下水了，把皮筋拉满。上层的水看起来略带黄色，下到三米之后，海水又变为蓝色。根据经验的判断，这是潮汐之间的交换，然后底层的水会开始变得很浑浊，能见度非常的低。这种情况，整个人在海底会显得很压抑，因为你看不到危险来自于何方。最让人害怕的就是从某个方向突然窜出一条鲨鱼。一般在这种情况之下，我们会终止在海底搜索，赶紧逃离这种地方。我们把画面切到老表这边，期待老表在水下有个好的收获。这一次肯定有大的收获，我们先来一点音乐衬托一下气氛。啊！切掉了，好像。大马脚，哎，先龙都拉完了，看见没有？多大？什么东西啊？马胶了。我们来到另一个地方，剧情又开始重演，在水面就又发现了一群海洋猎食者。这一枪打得很幸运，如果距离再远一点点，就打不中。
老表开始按耐不住，急速下潜。我在水面也尽可能的配合他，先不把这条海狼拉上来。但是往往事与愿违，被我打中的那条海狼急速的下潜，把底下的海狼群全部吓跑。但是老表并没有灰心，接着他继续下到中水，在底下慢慢的等待。拿走了。这个地方啊，就是我发现的一个宝地。每次来，都是要么是流水很急，要么就是水浑，打个三四条就走。今天还好是跟老表两个人下去。哎、哦、呀，老表第二潜，我第一潜。他干了一条，这一条应该有。少说十斤，呃，大哥跟小弟的级别。<笑>我打这一条，第一潜下去就干干中他了，然后第二潜下去，呃、水红了。哦，老表还打跑了那条大马蛟，起码六十斤。今天要是水清的话，在这里两个人少说打一百斤。他们在船上钓的小鱼，啊、呃，大漂亮鱼。哎，最后我们回本的希望只能放在沉船地。我们去探索沉船之前，先帮我们的朋友带一些海鲜回去。要打鱼，要猫猫，要打鱼。完喽。黑金骨两条。对。啊，没有了。再带一些做刺身的活皮牛，还有乌贼。收拾好一切，我们开始探索沉船之旅。能不能回本，就看我们这个十家菜地了。有很多朋友都建议我们再回去寻找这条大石斑，我们再来分析一下这条石斑鱼还在不在。